Hello students, welcome to our YouTube channel Fashion Science Education. So today we will be continuing our topic of marine environment and their division. This topic is included in the subject marine biology of the second semester and this is the part 2 of this subject. So if you have not watched our part 1 then do watch that and then you can continue to this part. And if you are new to this channel, do subscribe to our channel. You can also follow us on our Instagram page where we are posting uh, many quizzes, updates and notes. And also you can join our Telegram channel uh, where we will be conducting quizzes and we will also provide our notes in PDF format. So now let's start our video. In first part, we have studied about the pelagic realm and in this part we will continue our benthic realm so pelagic realm is already been covered in the part 1 and in part 2 uh, benthic realm will be covered so benthic benthic is a term meaning bottom is the name of the ocean zone ranging from the deepest part of the ocean to to the tidal affected areas so benthic benthic ka meaning kya hai to benthic means simply a bottom bottom layer so it is the bottom of the ocean zone so ocean ka bottom region hoga usse hum benthic zone bolenge तो जैसे हम डायग्राम में देख सकते हैं बेंथिक रीलेम ये जो ब्राउन कलर का पोर्शन है वो बेंथिक रीलेम है तो बेंथिक रीलेम रेंजेस फ्रॉम द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन ये जो नीचे वाला पार्ट है ये डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन है और टू द टाइडल इफेक्टेड एरिया तो यहां से लेकर ए बॉटम तक जो एरिया है उसे हम बेंथिक रीलेम या बेंथिक जोन बोलेंगे the most productive region of benthic zone is the area over the continental margin which is unaffected by the tides. So in benthic zone the productive region will be the area over the continental margin which is not affected by the tides. So here continental margin area is the area from this region to the this one this region this is the continental margin it will be the productive region of benthic zone which is not affected by the tide. Many groups of varieties of animal lives here. A few are worms, sea pens, crustaceans, stars and protozoa. So these are the varieties of animal which lives in the benthic zone. So the life in this zone is mostly made up of bottom dwellers which gets most of their food from dead and decaying organisms. तो जो ऑर्गेनिजम्स है बेंथिक जोन में वो यूजुअली बॉटम डवेलर्स होंगे जो बॉटम में रहते हैं और उनका जो फूड होगा वो मोस्टली जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स है जो ऑर्गेनिजम्स डेड होकर बॉटम पर आ गए हैं वो ऑर्गेनिजम्स पर वो फीड करेगा Therefore, the most of the organisms in the benthic zone are scavengers because they depends on dead flesh as their main food source. So, तो ये जो organisms होगे उसे scavengers भी बोलेंगे so scavenger means simply that organisms which feeds on dead and decaying material so the organisms found in the benthic zone are scavengers तो उसे हम scavengers बोलेंगे जो benthic zone पर है क्योंकि वो dead और decaying material पर feed करता है और वही उसका जो main food source होगा so the benthic environment is further divided by the depth into five zones. So the benthic environment is according to the depth wo divide hua hai five zones. So the first zone is intertidal zone or we can say littoral zone. So as you can see in the diagram, this is the intertidal zone, this first part. And second is sublittoral zone. So in as you can see in this diagram, this is the sublittoral zone. Then third is bathyl zone, this full bathyl zone, this much. Then abyssal zone, then after this abyssal zone, and then hurdle zone. The last is hurdle zone. 
so we can divide this benthic environment into five zone that is intertidal zone sublittoral zone bethyl zone abyssal zone and hadal zone now let's study about all these zones in detail to hum ye zones ko detail mein padhte hain तो पहला है हमारा इंटरटाइडल जोन सो फर्स्ट इज इंटरटाइडल जोन द एरिया बिटवीन द लोएस्ट लो टाइड एंड हाईएस्ट हाई टाइड मार्किंग इट इज कॉल्ड एज लिटोरल जोन और इंटरटाइडल जोन तो जो एरिया होगा लोएस्ट लो टाइड से लेकर हाईएस्ट हाई टाइड तक तो इन दोनों के बीच का जो एरिया होगा वो इंटरटाइडल जोन बोलेंगे और लिटोरल जोन जैसे हम डायग्राम में देखते हैं ये लिटोरल जोन तो ये हाईएस्ट हाई टाइड का पॉइंट है और ये लोएस्ट लो टाइड का पॉइंट है तो जब इन दोनों पॉइंट के बीच का जो होगा उसे हम लिटोरल जोन बोलेंगे सेकंड इज सब लिटोरल जोन सो सब लिटोरल जोन इज फ्रॉम द लोएस्ट लो टाइड मार्क टू देल्फ ब्रेक अबाउट टू मीटर डिप सो so, ये लोएस्ट लो टाइड का मार्क होगा उस वहाँ से लेकर जो शेल्फ ब्रेक शेल्फ ब्रेक मतलब ये जो स्लोप है वो यहाँ ब्रेक हो रहा है तो ये दोनों के बीच का जो जोन है जो एरिया है वो सब लिटोरल जोन बोलेंगे ये सब लिटोरल जोन एरिया है एंड इट विल बी 200 मीटर डीप तो उसकी जो डेप्थ होगी वो 200 मीटर होगी दिस एरिया एसेंशियली को इनसाइड विद द कॉन्टिनेंटल शेल्फ तो ये जो एरिया है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ से को इनसाइड होगी मतलब एक साथ हो जाएगी तो ये जो सारे टर्म्स है को कॉन्टिनेंटल शेल्फ कॉन्टिनेंटल ब्रेक कॉन्टिनेंटल राइस ये सारे की डेफिनेशन लास्ट में है देन थर्ड इज बथाइल जोन From the self break to 400 meter, this area coincide with continental slope and rise. तो ये जो ये बेथेल जोन है वो हमारा जहाँ सब लिटोरल जोन खत्म होता है वो जो कि शेल्फ ब्रेक पर तो वो शेल्फ ब्रेक से लेकर 4000 मीटर की जो डेप्थ तक होगा उसे हम बेथेल जोन बोलेंगे और ये जोन कोइनसाइड uh, होगा कॉन्टिनेंटल स्लोप से और राइज से कॉन्टिनल कॉन्टिनेंटल स्लोप एंड कॉन्टिनेंटल राइज तो जो सब लिटोरल जोन था वो लोएस्ट लो टाइड टिल सेल्फ ब्रेक एरिया बिटवीन लोएस्ट लो टाइड टू सेल्फ ब्रेक एंड दिस एंड इट वाज 200 मीटर डीप एंड इट कोइनसाइड्स विद कॉन्टिनेंटल शेल्फ बट जिस बैथाइल जोन वो होगा सेल्फ ब्रेक से लेकर 4000 मीटर डेप्थ एंड वो कौन साइड होगा कॉन्टिनेंटल सेल्फ और कॉन्टिनेंटल राइस से ना फोर्थ इज अबाइसल जोन सो फ्रॉम 4000 टू 6000 मीटर दिस इंक्लूड द एवरेज डेप्थ ऑफ ओशन डीप ओशियन फ्लोर तो 4000 से लेकर 6000 मीटर की डेप्थ का जो जोन होगा उसे अबाइसल जोन बोलेंगे एंड लास्ट इज हर्डल जोन तो हर्डल जोन इज सी फ्लोर डीपर देन सिक्स थाउजेंड मीटर दिस इंक्लूड्स द ट्रेंच द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द सी फ्लोर तो जो हर्डल जोन होगा उसमें सी फ्लोर इंक्लूड इसमें सी फ्लोर होगा जो सिक्स थाउजेंड मीटर से ज़्यादा डेप्थ पर है और हर्डल जोन में मोस्टली ट्रेंचेस इंक्लूड हुए हैं जो कि डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन ओशियन फ्लोर है सी फ्लोर है तो ये थे हमारे बेंथिक जोन के डिविजन्स फर्स्ट वाज लिटोरल जोन जिसमें हाईएस्ट हाई टाइड टू लोएस्ट लो टाइड के बीच का जो एरिया था वो लिटोरल जोन था देन सब लिटोरल जोन सब लिटोरल जोन में लोएस्ट लो टाइड मार्क्स टू कॉन्टिनेंटल ब्रेक इन दोनों के बीच का जो एरिया था वो सब लिटोरल जोन था देन बथायल जोन इट वॉज फ्रॉम दी सेल्फ ब्रेक टू फोर मीटर डीप एंड then a bisel zone from from 4000 to 6000 meter deep it was a bisel zone and then hurdle zone it was the sea bottom sea floor and uh, which was more than 6000 meter depth and it included the trenches usme trenches include hue jis jo deepest part of the ocean ya sea floor hai so this is all the terms which are continuously coming so first was continental shelf so continental shelf kya hai it is the portion of continent 
that is submerged under an area of relative shallow water. तो continental shelf क्या है कि एक portion है continent का जो shallow water में submerged है डूबा हुआ है जैसे हम ये diagram में देखते हैं first ये जो part है वो continental shelf है जो submerged है shallow water में जिसमें water shallow है उसे हम continental shelf बोलेंगे then continental slope so continental slope is this part as you can see in this diagram this slope is continental slope so it is a part of continent at the edge of an continental shelf where the ocean plugs steeply at 4 to 5 km so continental shelf is that portion of the continent where this continental shelf area breaks and it suddenly falls down to the ocean. This slope is continental slope. So, where the continental shelf is finished and then suddenly it falls down slope of an area, we will call it the continental slope. Now, you can see in this diagram, this is the continental slope. And this जो एरिया है कॉन्टिनेंटल स्लोप और कॉन्टिनेंटल सेल्फ के बीच का एक पॉइंट है जहाँ से ये ब्रेक हो रहा है और स्लोप बन रहा है उसे हम सेल्फ ब्रेक भी बोलेंगे then next is continental rise the part that separates a continental slope and ocean floor तो continental slope को और ocean floor के बीच का जो part है उसे हम continental rise बोलेंगे तो जो कॉन्टिनेंटल राइज होगा वो कॉन्टिनेंटल स्लोप और ओशन फ्लोर को सेपरेट करेगा अलग अलग करेगा और कॉन्टिनेंटल मार्जिन किसे कहते हैं तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ कॉन्टिनेंटल स्लोप और कॉन्टिनेंटल राइज ये तीनों का कॉम्बिनेशन होगा तो उसे हम कॉन्टिनेंटल मार्जिन बोलते हैं जैसे ये डायग्राम में गिवन है देन it last is ocean trench so what is ocean trench it is a steep depression in the deepest part of the ocean तो जो ocean floor पर एक depression type एक tunnel type होगा एक hole type होगा उसे हम ocean trench बोलेंगे marina trench is the deepest ocean trench तो ये जो marina trench है वो deepest trench of the ocean है मतलब सबसे ज़्यादा deepest trench है marina trench and it is 2500 kilometers length and 69 kilometers width तो उसकी जो length है वो 2500 kilometers है और उसकी जो width है वो 69 kilometers है और वो 11,034 meter deep है and it is located at western pacific ocean so in this diagram of both Pelagic and benthic zone is given. So pelagic zone uh, was divided into first of all uh, horizontally into two zones. First is narratic zone and second is oceanic zone. So the zone which was closer to the coast was narratic zone and the deepest deep oceanic zone was oceanic zone. So this is narratic zone and this is oceanic zone. It was divided horizontally into two zone so the pelagic zone was divided vertically into five zone first was epipelagic zone which is also called euphotic zone then mesopelagic zone which was also called dysphotic dysphotic zone and then a bethylopelagic zone which was also called a photic zone then a bisopelagic zone and last was hurdle zone then next was a, a benthic zone which was divided according to their depth into five zones first was littoral zone which is from the highest high tide mark to lowest low tide mark and then sub littoral zone which was from lowest low tide mark to the continental break and then bethyl zone which was from continental break to to 4000 meter depth and then a bisol zone which was from 4000 to 6000 meter depth and then last hurdle zone which was from more than 6000 meter depth it also covers the deepest uh, bottom 
ocean bottom which was trench so the continental shelf it was the portion of content that was submerged in water of shallow water and that continental shelf further slopes down in the ocean and it forms the continental slope as here shown in diagram and that continental slope further rises somewhat and forms the continental rise so and then this continental rise separates the continental slope and the ocean floor and the continental margin was the continental rise plus continental slope plus continental shelf this was the continental margin and then last was the ocean trench so this was this is the last it is the trench and the deepest uh, trench in the world is marina trench okay so this was it for our today's video thank you so much happy learning